。三十一年前的香港红磡，四人组登上舞台，那场人潮至今无人超越。这也是香港乐队第一次在红磡体育场举办演唱会，这也是 Beyond 四子最后一次大型演出。三十一年后，这场演唱会在线上重映了，两个小时，一点四亿人观看，观看人数令人咋舌，声量却不大。原谅我这一生不计放纵爱自由，也会怕有一天会跌倒。这音乐一响，人们的思绪都被拉回那人潮涌动的八十年代，整整一代人都发出感叹：世间总有千万曲，人间再无黄家驹。往前推一个月，是他六十岁明旦，也是他离开的二十九周年。他明明已经离开那么久，却似乎从未远去。只要一提到他，就有无数声音回响。他就是被称作香港第一摇滚乐皇。著名摇滚乐队 Beyond 的主唱及吉他手黄家驹，如果不是1993年日本那场意外早逝，今天的他也不过六十岁。1962年六月，黄家驹出生在一个普通的不能再普通的普通家庭，父母都是劳动阶层，凭苦力吃饭，和音乐毫不沾边，亲戚邻里也没一个搞音乐的。黄家驹是老四，上面一个哥哥，两个姐姐，下面一个弟弟黄家强。一家七口集住在香港九龙深水埗。童年的黄家驹和弟弟黄家强从没有表现出任何异兆，预示他们将来会成为音乐天才。一九七九年，黄家驹中学毕业，父母对他唯一的期望就是养活自己。黄家驹先后做过推销员、办公室助理、电视台布景员等底层工种。后来邻居搬家，在一堆垃圾里，黄家驹翻到了一个破旧的吉他。他如获至宝，拿回家洗干净了，送给一个喜欢吉他的朋友。朋友没要，他欢欢喜喜的带回家自己用。黄家驹颇有些浪漫的说：“背上他吉他，就像背上了一把宝剑。”从此，音乐江湖里出现了一个执剑的少年。当时的黄家驹对乐理一窍不通，下班后自己在家闭关自学，弹了一阵子，觉得自己弹得不错了，入伙了一支地下乐队，没两天就被赶了出来。对方怒斥：“你弹的什么玩意儿？”黄家驹气哼哼的回家，发誓一定要让他们高攀不起。他可以一整夜一整夜的练习，桌子上放一盆水，手指弹疼了就放进水里舒缓一下，然后接着弹。一九八三年，黄家驹开始组建乐队，招募队员的条件只有一个：对音乐有着绝对的热爱。Beyond 经过几次人员变动，最后确立为黄家驹、黄家强、黄冠中、叶世荣。在鼓手叶世荣的印象里，没出名的那几年反而是温馨自在的，那时候也是真穷。乐队练习的地方叫二楼后座，是个很小的房间，隔音效果很差。每次唱一会儿，楼下的老头就过来敲门，让他们闭嘴，他们就乖乖的闭一会儿嘴。有一次，警察接到投诉，他们安静了一会儿，又开始练。警察也喜欢摇滚，居然坐在旁边听。邻居郁闷死了。一九八三年 ，Beyond 乐队组建伊始，就干了一件大事儿，报名参加了由吉他杂志举办的山野吉他比赛。结果几轮下来 ，Beyond 乐队竟然斩获冠军。这不是天才是什么？于是开始有人注意到这四个孩子。可当时乐评人的态度是：四个中学生没一个有明星气质，一定红不了。一九八五年 ，Beyond 自掏腰包举办了演唱会，他们举着十块钱一张的门票和传单一起往路人手里塞。结果演唱会刚开始，人就走了一半，他们最后亏了六千块钱。为了这场演唱会，黄家驹一天打了五份工。一九八六年，不死心的 Beyond 发了一张专辑《再见梦想》，依然反响平平。几个执剑少年站在茫茫江湖中不知所措，他们也许真的要和梦想说再见了。一九八七年到一九八八年，他们先后发了《亚伯拉跳舞女郎》和《现代舞台》两张专辑，在公司的干预下，加入了许多商业元素。最开始追随他们的粉丝，气愤地批判他们背叛了摇滚。然而这两张让他们众叛亲离的专辑也打水漂了。黄家驹连换琴弦的钱都没有，初恋说：“我和音乐，你选一个。”黄家驹的答案不言自喻。公司下了最后通牒，第三张还红不了，你们就滚蛋吧。一九八八年，专辑《秘密警察》发布，其中一首《大地》以不可抵挡的态势杀进榜单，位列电台排行榜第一。大地的问世，标志着 Beyond 风格的成熟，即思考与批判。当时全香港的音乐人唱的几乎都是情歌，一百首里有九十九首都是关于爱情，而大地说的是民族与历史，唱的是中国情节。乐评人说，大地的成功无非是大家一时新鲜罢了，热度很快就会过去。后来他们的脸都被打肿了。其实黄家驹并不排斥写情歌，喜欢你就是他写给初恋的。
只要是真情流露的东西，他都愿意去尝试。他认为音乐不仅仅是情情爱爱，国家、历史、人文、宿命这些广泛而深刻的主题，才是黄家驹想去探索和讨论的东西。他是个很有野心的人，但公司却忽略了他的胸襟，两眼只盯着市场。不停地让他上综艺做宣发，玩各种无聊的游戏取悦观众。一九九零年，他写了一首《比面派对》，自嘲自己成了名利的傀儡，被钱绑架了。一九九一年，他跑到非洲去做公益，听说了曼德拉的事迹，写了一首《光辉岁月》，一炮而红。比样的声势也因此达到了顶峰。可他们和公司的矛盾在其后也到达了顶点。他们出名后，对四大天王骂香港乐坛。抵制一切和音乐无关的东西。四个愤怒的小孩子站在了全香港音乐人的对立面。罗大佑说：“香港除了黄家驹，没有音乐人。”黄家驹甚至在一次采访中说出了那句著名的话：“香港没有乐坛，只有娱乐圈。”当时急功近利的音乐市场让他十分反感，认为香港音乐之所以走不出亚洲，就是因为没有原创能力。他抨击香港音乐人不务正业，不潜心创作。而热衷于参加电视综艺秀，搞什么彩蛋蛋、饮饮奶、翻筋斗什么的，如此为提高知名度而大秀娱乐的音乐人，他甚为不耻。黄家驹一生致力于原创音乐的创作，从词到曲，从乐到唱，作品有极强的生命力。于是他选择去了日本，重新开始了他的音乐征程。只是这一次，没成想竟成了永别。其实他们当初在日本的日子并不好过 ，Beyond 没什么名气。一切都要从头再来。拼搏了十年，四个人又回到了原点。他们租了一个很小的房子，用脚可以碰到任何地方。在日本，粤语歌几乎没什么市场。签下他们的老板，每天让他们学日本歌手怎么唱歌，学日本歌的风格。暴脾气的黄贯中质问他：“当初签下我们这支香港乐队，现在又让我们学日本人，你想让我们精神分裂吗？”在郁郁不得志的日子里。黄贯中每天骑脚踏车去附近影像店里租影碟，一天半懂不懂的看四五部电影，手边都是酒瓶。以前滴酒不沾的他，开始借酒消愁。黄家强整日打电动，一觉睡醒都不知道自己在哪里。只有黄家驹没有消沉，他保持着旺盛的创作力，一晚上能写十首歌，《长城》和《农民》就是在这一期间写出来的，都是来日本前在北京的所见所感，浓浓的思乡之情。日本公司也开始让他们上综艺、做游戏、宣发。黄贯中怒骂道：“还以为来日本就不用做游戏，原来这里比香港市场更企业化。摇滚是一个假象，比香港还烂，我们变成砧板上的肉了。”然而，悲剧就发生了。一九九三年六月二十四号，为了宣传即将发行的日语唱片，李漾应邀参加富士电视台的一档游戏综艺节目。游戏刚刚进行了十五分钟，就发生了意外。黄家驹在沾满水渍的台上奔跑时不慎滑倒，舞台布景板松开，他和主持人一同从 2.7 米的台上跌下，后脑着地，陷入了昏迷。昏迷了整整六天，歌迷们守在医院外，叠千纸鹤为他祈祷。日本电视台以几个小时一次的频率转播他的情况。据说他在离世之前握着弟弟的手说：“疼，保重。”这是他留给人间最后的话。六天之后。日本时间一九九三年六月三十号下午，黄家驹没能苏醒，在东京女子医科大学医院逝世，终年三十一岁。七月二号，他的遗体被运回香港，香港歌迷哗然。在他出殡当日，数千歌迷冲出马路围住了灵车，情况一度混乱。黄家驹的去世对华语乐坛造成了思想上的震荡，除了惋惜英才的离世，也有人感到愤怒。黄家驹离开的太仓促了。就在不久前，他还在香港和歌迷保证，只要手没有弹废掉 ，Beyond 就会一直唱下去。音乐就是我的命，没有音乐我会死。可在离开了黄家驹之后 ，Beyond 如破了气的气球，迅速被市场淘汰。两千零五年正式解散，队员们在若干年后甚至反目成仇。这其中的瓜葛也不再是往后人们能懂的。有人说 ，Beyond 像个灰姑娘，黄家驹就是那双水晶鞋，只要十二点钟声一响。童话就落入凡间了。也有人说，这是命运给他开了一个黑色玩笑。你讨厌在香港参加那些无聊愚蠢的娱乐节目，愤而去更广阔的日本发展，却依然没逃过异国他乡同样无聊愚蠢的娱乐节目，反而还送了亲亲性命。所以，直到今天，论坛上一直有个经久不衰的问题：黄家驹如果活着，现在是什么地位？
。这个话题吸引了很多人的参与和讨论，其中的高票回答认为，黄家驹是一个死后被严重过誉的歌手，永远不要低估死亡对一个人的神话作用。那黄家驹究竟有没有被后人过誉？放眼香港乐坛历届获奖的歌曲，有一大半是翻唱国外的歌曲。歌手原创歌曲占比十分少，罗大佑也说过，香港的乐坛是极其不尊重原创的。所以，如果仅凭当时的音乐获奖情况去否定黄家驹，那无疑是有失偏颇的。时间是最能证明一个人地位的存在，时间是流逝的，世界也是发展的。一代人一代人也在改变，流行的东西也在不断改变。我们能够看到的是，时间的滤网筛过一轮又一轮的沙尘。留下了最灿烂的金子。二十九年了，人们还在怀念他，谈论他，听他的歌，依然有无数的人把他当作理想和榜样，激励着自己前行。这本身就证明了黄家驹在人们心中的地位。不是有那么一句话吗？遗忘才是真正的死亡。你记得他，你还在怀念他，为他痛惜和遗憾，就是对他的地位最大的证明。至于黄家驹和他的音乐还能被世人铭记多久，赞不绝口。他是香港最好的吉他手之一，是黄家驹的好兄弟。黄家驹去世时，他还亲自给黄家驹扶灵。他还和梅艳芳有一段感情，把梅艳芳迷得死去活来，最终却抽身离开，活得洒脱。可惜曾经的摇滚巨子，最后却沦为风月篇常客，与徐锦江、曹查理、吴启华并称为香港伦理片四大天王。但比起前几位，他可是出了名的娱圈炮哥。他就是威猛霸气、玉树临风，连续七次出演西门庆，号称香港第一反派专业户的单立文。试问，这个极具魅力的演员背后又有哪些不为人知的故事呢？一九五九年，单立文在香港出生，他家境优渥，从小没有吃过什么苦，还接受了高等教育。在二十四岁的时候，他跟朋友黄良生、苏德华组成了蓝战士乐队，成为贝斯手。当时的香港正是群星云集。到处都是摇滚乐的天下，这支蓝战士乐队一跃成为最火热的乐队，跟火遍半边天的 Beyond、达明一派乐队平分秋色，三分天下。单立文跟黄家驹同样也是好友，两人互相加油打气，都鼓舞彼此要成为最出名的乐队成员。不过因为理念不合，最后这支蓝战士乐队还是以解散收场，组建乐队的梦想破灭。单立文却在此刻跟香港的天后女星发展出一段感情。彼时的香港正是摇滚乐的天下，单立文这样的贝斯手是各大歌星的座上宾，许冠杰、谭咏麟、梅艳芳、张国荣等人都曾经喊过单立文来助阵自己的演唱会。长期伴随着巨星们一起出行，单立文也逐渐有了名气。他英俊潇洒的外表、浪漫出众的气质，很快吸引了天后梅艳芳的目光。两人曾经一起在朦胧的月色下牵手散步，沙滩上只留下了一行脚印，别提有多浪漫。只是梅艳芳作为巨星，能跟单立文单独相处的时间太少，更别提单立文性格倔强，两人生气时总是不肯主动认错，这也导致两人关系越来越淡。后来梅艳芳提出分手，并且断绝了跟单立文的合作。失恋之余，恰逢三十而立，她接到了电影邀约，饰演潘金莲之《前世今生》里的北宋浪仔西门庆。早在三年前，单立文就出示大荧幕，参演了刘镇伟导演的《霸王女福星》，后来又跟乐队成员们一起参演了不少电影，但他都是游戏的心态。而拍摄这部电影时，他终于认真起来。事实证明，他真的很有天分。初次认真演戏就拿捏住了精髓，简直把西门庆演活了。电影中的他长身玉立，面定桃花，眉梢处尽是风流，眼神里漾着暧昧。明明长得很帅，但表情却非常邪魅猥琐。在不断变换的古今时空中，他与潘金莲颠来倒去，绕使激情画面躲躲闪闪，也看得观众们面红耳赤，时刻提防着鼻血流下来，也顺便吸引了两位影坛大佬，更是手把手将他带到了另一个更加刺激的战场。一九八七，香港四大才子之一的蔡澜请单立文吃饭，酒足饭饱之际，蔡澜邀请单立文帮自己拍电影，出演自己电影中的男主角。他一通胡吹，说这是一个什么三个妖精爱上人类，然后被感化的动人童话故事。单立文欣然接受，以为蔡澜是让自己拍什么古装剧、玄幻剧。结果到了片场，单立文才发现自己被骗了。他本想转头就走，但是等看到了跟自己搭演的女演员们后，顿时就愣在了原地。经过一番内心的挣扎之后，他终于决定了，守信比尊严更重要。自己签的约，含着泪也要演完。
。再说多少男人梦寐以求想要跟叶子梅、文素、工藤同相处，自己如今是得偿所愿，还有什么好抱怨？单立文立刻决定让他们看看自己的男子气概，单立文就咬着牙齿硬上，但提了一个要求：内裤不能脱。导演颇不情愿，但最终妥协下来。《聊斋之五通神》上映之后，狂收上千万票房，一炮打响名头，引得港台新安泰的街头巷尾们无不在讨论这部电影。女主角叶子梅由此红透半边天，所到之处，媒体都蜂拥而至，而男主角单立文也从此变得炙手可热，邀约不断。单立文此时也想明白了，既能跟大美女们一起合作，又能赚钱，何乐而不为呢？同年，他又与王祖贤合作的电影《阿英》。他饰演一个恶名远播的采花大盗，那个了王祖贤饰演的阿英，导演有日本病娃娃的情节，就给王祖贤化了很白的妆，连脚底都抹了很厚的粉。但导演要求单立文舔王祖贤的脚时，他还真的舔了，舔完之后舌头都变白了。单立文的这种敬业让导演相当满意。此外，他还在电影《奇尾柱》中首次尝试了男扮女装。还在周星驰与刘德华主演的《赌侠》里饰演了阴险毒辣的侯赛因，留下了公海杀人的梗。但单立文在电影行业的得意，却最终葬送了乐队的未来。由于他接到了许多电影邀约，无法再像以往那样全身心的投入音乐，渐渐与队友发生了矛盾。再加上大家对于音乐的理解不尽相同，在音乐风格上也出现了分歧，乐队最终在一九九零年解散，仅仅辉煌了三年。从此之后，单立文把主要精力都放在了电影上，而另一位影坛大佬的亲眼则彻底把他焊死在了风月片的车把上。一九九一年，风月片一代宗师李汉祥决定拍部大尺度的精品风月，他很欣赏单立文之前的精彩演绎，于是邀请他再次扮演西门庆。大师出马，一个顶俩。李汉祥不仅向他剖析西门庆的人格，还与他一起共看毛片，学习经验。择其善者而从之，其不善者而改之。在大师的指导下，单立文就像剥洋葱一般，一层一层的剥开了西门庆的内核，最终融会贯通，达到了人际合一的境界。电影上映后，观众们简直惊呆了。正值颜值巅峰的单立文，简直就是西门庆本庆。但单立文很不甘心，想要摆脱色情的束缚，就接拍了许多不同类型的影视剧。但等待他的多数是坚决，比如《与龙共舞》中的史先生。《侠姐传奇》中的扎前任，还与王祖贤又续了两段前缘。在《水浒传之英雄本色》中，他饰演生性好色的高衙内，再一次打起了王祖贤饰演角色的主意。《城市猎人》中，他又尝试了滑稽搞笑路线，在戏中成了王祖贤的表哥大脚板。一九九三年，单立文还首次接演了电视剧《千岁情人》，饰演残忍暴力的秦国大将迎战，苦追女主两千多年，结果拍着拍着，他入戏太深，爱上了女主角。这个女主角就是天后王妃，自带一股高冷的仙气。单立文被迷得神魂颠倒，经常夜里还相思。一想到白天能看见王妃，就非常开心。但这一次，她没能再次成为天后的男人，因为当时的王妃正在和窦唯热恋。巧的是，窦唯也是搞摇滚的，而且是巨才，身上也有仙气。虽然他演的西门庆总干横刀夺爱的事，但现实中的单立文很守规矩，看着心上人与他人热恋，他只能默默的祝福。他又始终贼心不死，竟在几年后找了一个翻版王妃。一九九四年，意犹未尽的李汉祥再次瞄上了《金瓶梅》题材，拍摄了《少女潘金莲》。但这次的他突然有个大胆的想法，不仅让单立文扮演西门庆，竟然还让他演起了武松，一人分饰两角，时正时邪，游刃有余。单立文的精湛演技又一次俘获了一批观众，因为他的西门庆形象过于经典。还受邀在二十集电视剧《恨锁金瓶》中和温碧霞饰演的潘金莲缠缠绵绵。不久后，他又前往台湾，第五次饰演西门庆，和几位爱妾联手，贡献了有史以来最让人津津乐道的《金瓶梅》。这一次的潘金莲由杨思敏饰演，这是位日本籍演员，因为美胸闻名亚洲。至此，单立文的金字招牌算是更加闪亮，经常在逛街时被人认出是西门庆，搞得他相当尴尬。直到许久之后，他才内心释然，甚至感到了欣慰。演员嘛，不能有太多包袱，就是要把自己打碎，再重组成角色，塑造出一个无法超越的西门庆。想想还挺带劲儿，但演员这条路却越走越难走了。九十年代末，香港影视江河日下，在朋友钟镇涛的介绍下，他签了家唱片公司，准备重回乐坛。本来计划做个二人组合，结果泡汤了。但塞翁失马，焉知非福。
，他遇到了一个类似王菲的女孩，这一下子天雷勾地火，三十八岁的山里文再度焕发了青春。女孩名叫吴贝薇，出生于上海，比山里文小十二岁，来到香港发展音乐事业。由于她长相大气，声音空灵，被港媒誉为“翻版王菲”。一九九七年，单立文监制了一张专辑，就是胡贝薇发行的首张粤语专辑《旧戏胡贝薇》。两人因为工作结识，志趣相投，于是，一边搞音乐，一边搞约会。用单立文的话来讲，两人属于日久生情。但拍拖了几年，仍没有结婚，因为他们都是不婚主义者。二人的小日子虽然平淡，却也温馨。直到二零零七年，因为一位秉承不婚主义的老朋友突然结婚生子。拍拖十年的单立文和胡贝薇大受触动，一直坚持的理念出现了松动。一年之后，三十七岁的胡贝薇提出结婚，单立文这时已四十九岁，也觉得是时候了，于是欣然同意。两人的婚礼非常低调，只邀请了一些圈内的朋友，诸如陈奕迅、张敬轩、关智斌等人。结婚之后，两人照样恩爱异常，单立文不仅顾家，而且没有半点绯闻，成了圈内著名的宠妻狂魔。可唯一遗憾的是，两人结婚多年也没能晋升父母。有人就造谣说这与单立文拍风月片有关，单立文却为恼火，称怀孕需要顺其自然，毕竟年龄摆在那里。单立文结婚的时候就已经四十九岁，如今更是已到了六十多岁的高龄，生孩子这事估计很悬了。但没有孩子一点也不妨碍他们的恩爱。二零一七年，老婆带着一帮朋友为单立文开五十八岁的生日派对。上演了五条女生情单立文的好戏，或许有些事真是天注定，因为骨子里的风流气韵以及坏人的气质，让单立文始终受困于此。正所谓成也风月，败也风月，但也因为世间除了单立文，所以从此再无西门庆。这就应了那句话：人生如戏，全靠演技。但凡入戏太深的谦谦君子，都容易像牙签一样折断。只有认清自己，出戏入戏快，如此才能逢凶化吉，平安活到最后一集。本期节目到这里就结束了。如果你喜欢我的影片，欢迎订阅我的频道。我是权力者游戏，我们下期节目再见。